Jehovah, 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 mighty warrior. Oh, oh, is your name? Hakuna kama wewe Hakuna kama wewe Tunainua mikono yetu Bwana Oh Oh Hakuna kama wewe mfalme Hakuna kama wewe Jehova Oh Oh Hakuna kama wewe Bwana Hakuna kama wewe mfalme Oh Oh Hakuna kama wewe Hakuna kama wewe Say Hakuna kama wewe Hakuna kama wewe Unaweza ukainua mikono yako juu zaidi Say oh 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 Hakuna kama wewe mfalme Hakuna kama wewe Jehova Tunakiri kwa vinywa vyetu Tunasema oh oh Hakuna kama we Hakuna kama we Say oh 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 Nobody like it low Nobody like it low We lift our hands Say oh 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 Nobody like it low. Hey, say oh 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 oh. Nobody like it low. Nobody like it low. Hakuna kama wewe mfalme Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana Simba wa kabila la Yuda Tunasema hakuna kama wewe Jehova 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 Hey say oh 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 Hakuna kama wewe Hakuna kama wewe Say oh 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 Nobody like it low. 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 Somebody say nobody. Nobody like it low. Nobody. Nobody like the Lord. Nobody like the Lord. Nobody like the Lord. Nobody like the Lord. Say again. Nobody like the Lord. 
Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Hey, nobody. Hey, nobody like you, Lord. Hey, nobody like you, Father. Nobody like you, Father. Nobody like you, Father. Nobody like you. Oh, nobody. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Hey, say oh. Hebu inua sauti yako pamoja nami. Shukuru Mungu tena kwa kinywa chako tena jioni ya leo. Mwambie Bwana aseme na moyo wako. Baba asante kwa ajili ya saa na majira haya tena. Saa imefika ulitukuze jina lako katikati yetu Mungu wetu. Uhimidiwe na litukuzwe jina lako. Asante kwa ajili ya jioni ya leo ambao umetuita umetupenda upeo unatubariki kwa neno lako la kimbingu na kwa uweza wako ajabu asante kwa ajili ya rehema yako ya kipekee asante kwa kuwa we ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa katikati ya miungu kuna Mungu aliye kama wewe bwana wa mabwana asante kwa ajili ya sana majira haya asante kwa ajili ya watoto wako wanaotusikia pote duniani nasi tunawafunika na damu yako ya thamani tunawaombea watoto wako wanaotusikia kwa njia ya radio wanaotusikia kwa njia ya YouTube wote kwa majina yao baba asante kwa ajili ya jioni ya leo unalituma neno lako kwa ajili ya uzima na kwa ajili ya kuponya baba ninawaombea hata wale ambao sasa hizi wanatoka makazini na wamekata tamaa wamekutana na magumu mengi wamejeruhika moyo wengine wametoka mahakamani wamechoka wamekata tamaa dhuluma iko juu yao e bwana na wamevunjika moyo baba ninawaombea ninakusihi wapiganie mfalme wale wanaopita katika pia ya pili na wamevunjika moyo asante maana iko pia tatu Mungu aezeshaye wanadamu usiwaacha maana maisha yetu pasipo nguvu yako hakuna uwezo wa mwanadamu uwezae e bwana maana si kwa nguvu ya mwanadamu awezavyo kuishi ninawaombea watoto wako hivi leo Jehova ninaomba hata kwa ajili ya wale walioko mahali mahali wanaumwa wana mateso katika mili yao na waombea wagonjwa walioko hospitalini na walioko majumbani ninawafunika na damu yako ya thamani damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote katika maisha yao baba yangu mpenzi ninawaombea watoto wako walioko hospitalini ambao wanaisikia sauti hii na hasa wale walio India ambao e bwana wanaungana pamoja nasi katika ibada hii ninawaombea wote kwa majina yao tunavunja vifungo na nira na roza mateso na lana na magano ya kipepo na nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye ninatangaza ukombozi na uzima katikati yao baba tunawaombea wanajeshi wanaolinda amani wale walioko Afrika ya Kati walioko Kongo wanajeshi wa East Africa walioko kule Somalia wote wanaotusikia kwa lugha ya Kiswahili baba ninawafunika na damu yako ya thamani ninawaombea hivi leo naziombea na familia zao ninaachilia damu ya Yesu Kristo ikawanene mema ukawalinde e bwana wanatumika kama wamisionari wa kuleta amani katika hizo nchi baba ninaomba ukawapigania ukawalinde ninakataa maovu ya mauti na kila mpango wa adui wa kuwafisha na kuwaua baba ninawafunika kwa damu ya Yesu na kusihi wali uwapigania we peke yako uliongoza majeshi ya Israeli e bwana uliyesimama ukawa mbele ya wana wa, wa Israeli ukawapigania wakati ule mbele ya farao ninaomba ukawapigania watoto wako Mungu wa rehema asante maana hapo mfupa utakaovunjika wala unywele utakaodondoka chini lakini Mungu utaenda kuwapigania na kuwatunza watoto wako hata sasa jioni ya leo e bwana ulimwengu mzima unasikia neno lako la uzima kutoka madhabahu hii nami ninakusihi ukapate kusema na kanisa lako na nguvu yako ya kimbingu ikapate kudhihirika katikati yetu nasi tunazivunja hila na kazi zote za adui mamlaka za giza nguvu za mapepo wabaya tunazifunga na kuzitupa nje kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ali hai bwana utubariki sasa na milele kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen alafu piga yes. makofi mengi na shangwe hale natimbe nuruni wake 
kabisa katika ibada hii ya jioni leo ibada ya evening glory the school of healing ninawakaribisha sana katika ibada hii ninyi nyote ambao kwa neema ya Mungu mmepata nafasi ya kuwepo nyumbani mwa Bwana jioni leo hebu inua mkono wako na punga pamoja nami alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe haleluya na Mungu awabariki sana ndugu zetu wa praise and worship team kwa kutuongoza. Ninawakaribisha sana wote mnaotusikia pia kwa njia ya radio na YouTube kwenye mas, ibada ya masifu ya jioni na tumsifu Yesu Kristo. Na kabla ya kuleta ujumbe wa neno la Mungu kwanza kabisa nipende kutangaza tena kwa mara nyingine uh, kitabu kizuri cha maombi ya Yabes uh, Prayer of Jabez ambacho kimeandikwa na dada yetu Janet Kisiombe ambaye anaishi Marekani na ni mfuatiliaji na muumini wa ibada ya masifu ya asubuhi na masifu ya jioni evening glory na morning glory ameandika kitabu chenye title uh, cha kwa lugha ya Kiingereza kinachoitwa bless me indeed bless me indeed na Uh, kitabu hiki kinapatikana kama nilivyotangaza jana kitakuwa pale nje na uh, kitakuwa kinauzwa shilingi 1035 kwa kava ili gumu na kuna kava jepesi ambayo inauzwa kwa shilingi 2025 ni kitabu kizuri cha maombi ya yabesi tafadhali kimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza unaweza ukapata nakala ya kwako na ni muhimu kama uh, mtheolojia tumishi ambaye unarudhuria katika ibada hii kupata nafasi ya kusoma vitabu ni muhimu sana. Lakini pamoja nami jioni ya leo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya tumishi wa Bwana, mchungaji, kurwa yuko pamoja nasi tena amekuepo mara kadhaa pia katika ibada ya jioni lakini leo nimemshukuru Mungu kwa ajili yake aliwahi kufika na tukasalimiana Nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa watu wote wenye mapenzi mema na wenye roho ya kimisionari na watumishi wa Mungu mlionyosha mikono yenu kwa ajili ya mchungaji mpaka leo amenletea risiti ada yote imelipwa hadaiwi hata senti tano hayo makofi ya toshi ungempigia bwana makofi mengi kweli anafanya uh, Uh, master's degree na alikuwa amekwama kwa kiwango kikubwa na kwa sababu ya kukosa ada badala ya kusoma miaka miwili master's yake 
amesoma miaka mitano na namshukuru Mungu sasa ata graduate labda nimpe tu nafasi ya kutoa neno la shukrani karibu sana mchungaji kurwa Mungu akutie nguvu sana katika huduma hii ambayo Bwana amekuitia tungempigia tena Bwana makofi Bwana Yesu asifiwe kumsifu Yesu Kristo Wale wote nipende kushukuru sana mchungaji kwa namna ambavyo ulichukua jambo langu kama la kwako. Mungu akubariki sana. Haikuwa rahisi sana kama ambavyo watu wengine wanafikiri. Sio rahisi sana mimi kuzungumza na mtu moja kwa moja lakini nilipata kibali kuongea na mchungaji. Na nakumbuka napokuja hapa nilitamka nikasema nitaji nipate 2.5. Na kwa kweli fedha iliyopatikana milioni 2.569 na 600. Na nikamwambia mchungaji nimebakiwa na shilingi 1066 na 600. Na kule chuoni imekuwa kidogo kama ni muujiza fulani wale mapadri wanashangaa kwamba unasaje kulipa ada mpaka ikawa shilingi ya nne au mia sita. Sio rahisi sana lakini kasema nafanya kwa sababu hiki ni kitu ambacho wametoa watu na lazima nitekeleze kile ambacho watu wamenipa. Kwa hiyo nipende sana kushukuru kwa jina la msaada wenu na Mungu awabariki sana na matokeo nimeyapata kumuisha baba mchungaji na mshukuru Mungu pia amenipigania katikati ya mapito yote lakini bado GPA ni nzuri Sio vibaya nikasema kwa sababu mchungaji alitufundisha hapa siku ile kile ambacho unakitaka una, una lazima ukiseme tu naamini kabisa kama sio January basi February nitaanza PhD kabisa na najua kwamba nitaisaidia kanisa langu na lengo langu kusoma ni kwa ajili ya kutumikia kanisa. Unafahamu KKT tuko nyuma sana kwenye masuala ya teknolojia. Sasa hizi nafanya juu ya utafiti kuhusiana na namna ambavyo radio yetu sauti ya injili ilivyochangia katika kuleta maendeleo. Lakini dissertation ya PhD nitafanya juu ya namna gani social media zinalisaidia kanisa katika kuinjilisha katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo una kwamba tayari kwamba yani yani dissertation ya PhD tayari ninayo kichwani najua nataka kuandika nini nataka kufanya kitu gani ili kanisa li adopt namna gani nzuri ya kuendeleza na kukuza zaidi uinjilishaji kama ambavyo mchungaji anafanya na nikasema kwamba nitafanya kijitonyama kama moja ya case study Mpezi Beach na Kaliakoo kwa sababu hawa ndio wameshaanza kwa kanisa la Tanzania kwa hiyo naamini kabisa nitafanya kile ambacho Mungu anataka lakini pia kama church kwa vijana wengine kumtumikia Mungu nikiwa katika umri nikawa nimemaliza PhD nafikiri nitawavuta wengi zaidi waone kwamba kumbe kanisani ni sehemu salama ni sehemu sahihi ya kujiendeleza alafu kuwa mchungaji unaweza kufanya vitu vingi zaidi mchungaji Mungu akubariki sana na nyinyi mliotoa Mungu awabariki sana msichoke mmefanya kwangu kesho mtafanya kwa watu wengine asanteni sana Mungu awabariki asante sana makofi mengi tena kwa ajili ya Daktari mtarajiwa. Oh tungepiga makofi mengi kabisa. Asante sana. Mungu akubariki sana uh, mchungaji Kurwa na nashukuru sana kwa kwa namna ambavyo Mungu amekupigania na kwa kweli amefanya vizuri sana. Nimeona matokeo yake hapo ni kichwa kweli kweli. Yaani ni mfupi wa kimo lakini mkubwa wa mambo. Ana uwezo mkubwa sana na Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yake na kitaaluma pia matokeo yake amenionyesha ameniletea hapo ofisini amefanya vizuri tunakutakia baraka za Bwana unapoenda kumalizia dissertation paper lakini pia kwa ajili ya kujiandaa na PhD Mungu akutangulie na akupe haja ya moyo wako alikuwa kwenye pia pili kwa miaka mitano lakini ghafla ilikuwa ni jioni moja tu najua ninakwambia yani unaweza ukahubiri ukahubiri alafu ukakosa case study hii ndio living case study living testimony miaka mitano kwenye pi ya pili lakini leo amenileta receipt zote na hadaiwi sisi ndio tunakudai cheti cha masters hadaiwi hata mia sisi ndio tunamdai atuletee cheti hapa na tunadai chuo kishake anachosoma cha St Augustine tunawadai degree masters degree yake hatudaiwi 
hata mia ilikuwa ni jioni ndani ya dakika chache hazikufika dakika kumi lakini ada yake ilipatikana na akaondoka kwenye pi ya kwenye pi ya pili na mimi ninasimama hapa kama mchungaji hata kabla sijahubiri wewe ambaye ulinyoosha mkono wake mkono wako kwa ajili yake hata kwa kuomba hata kwa kunena neno kwa ajili yake hata kwa kutoa ukamtoa kwenye hiyo pi ya pili ya miaka mitano ya mateso na aibu na fedheha na kuchoka na ukata tamaa acha bwana aachilie pi ya tatu kwenye maisha yako Mungu akubariki inua mkono wako tena pigie bwana makofi mengi haleluya Uh, wakati huu sasa ninapojiandaa kuhubiri tamuomba huyo bwana mitambo kama anaweza kuangalia hizi speaker hapa ni hapa mbele huko kwingine kuna kuko vizuri na najua amenisikia vizuri ni speaker zangu za hapa tu uh, na nataka kuhubiri kwa sauti ndogo na leo nataka kuhubiri zaidi kuliko kufundisha haleluya fungua biblia yako pamoja nami katika kitabu cha mwanzo mwanzo mlango wa moja mwanzo mlango wa moja mstari wa 14 paka wa moja. mwanzo mlango wa kumina, mlango wa moja, mstari wa 14 paka wa moja. mwanzo mlango wa moja, mstari wa 14 paka wa moja. mwanzo mlango wa moja, mstari wa 14 paka wa moja. na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Ibrahim akamka asubuhi na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji akampa hajiri akamtwika begani pake na kijana akamruhusu naye akatoka akapotea katika jangwa la Beresheba yale maji yakaisha katika kiriba akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale maana alisema nisimuone kijana akifa naye akakaa akimkabili akapaza sauti yake akalia akapaza sauti yake akalia Mungu akaisikia sauti ya kijana Malaika wa Mungu akamuita Hajiri kutoka mbinguni akamwambia Una nini Hajiri usiogope maana Mungu ameisikia sauti ya kijana huko aliko Ondoka ukamuinue kijana ukamshike mkononi mwako kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa Mungu akamfumbua macho Mungu akamfumbua macho naye akaona kisima cha maji Mungu akamfumbua macho naye akaona kisima cha maji Mungu akamfungua macho naye akaona kisima cha maji akaenda akakijaza kiriba maji akamnywesha kijana akaenda akamnywesha akakijaza kiriba maji akamnywesha kijana Mungu akawa pamoja na huyo kijana naye akakuwa akakaa katika jangwa akawa mpiga upinde akakaa katika jangwa la parani mama yake akamtolea mke katika nchi ya Misri naomba tena usome pamoja nami katika kitabu cha wafalme wa pili wafalme wa pili kitabu cha wafalme wa pili lango wa sita mstari wa nane paka wa kumi na saba kitabu cha wafalme wa pili mlango wa sita mstari wa nane paka wa sita wafalme wa pili mlango wa sita mstari wa nane paka wa kumi paka wa kumi na saba wafalme wa pili sita mstari wa nane paka wa kumi na saba na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai neno la Mungu lasema hivi basi mfalme wa Sham alikuwa akifanya vita na Israeli akafanya mashauri na watumishi wake akasema kituo changu kitakuwa mahali fulani 
yule mtu wa Mungu akaenda akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema jihadarini usipite mahali fulani kwa sababu ndiko wanako wanako washukia ndiko wanako shukia washami mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kuhadha na kuhadharishwa akajiokoa nafsi yake si mara moja wala si mara mbili basi mfalme wa Sham moyo wake ukamfadhaisha sana ukamfadhaika sana basi mfalme wa Sham moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili akawaita watumishi wake akawaambia je hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli mmoja wapo wa watumishi wake akasema la bwana wangu mfalme lakini Elisha yule nabii aliye katika Ishmaeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala akasema enendeni mkamwangalie aliko nipate kumpeleka watu kwenda kumchukua akaambiwa ya kwamba tazama yuko dotani kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa wakafika usiku wakauzingira mji ule pande zote hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoona na alipoamka alipoondoka na kwenda nje kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule mtumishi wake akamwambia ole wangu bwana wangu tufanyeje ole wangu bwana wangu tufanyeje akamjibu usiogope maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao ole wetu bwana wangu tufanyeje elisha akamwambia usiogope maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao elisha akaomba akasema e bwana na kusihi mfumbue macho yake apate kuona bwana akamfumbua macho yule mtumishi naye akaona na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyozunguka Elisha yaliyomzunguka Elisha pande zote bwana akamfumbua macho yule mtumishi naye akaona na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote amen na tutulie tuombe baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme ni wewe peke yako tunakuabudu tunajinyenyekesha na kuinama tunatetemeka mbele za uso wako Mungu usienyamaza uokoae unayesamehe uovu na kuachilia dhambi asante kwa ajili ya jioni ya leo na asante kwa sababu unapenda kusema na kanisa lako waziwazi basi useme nasi Mungu wetu tunatamani na tunaona shauku mioyo yetu inakungoja kama walinzi wa ngojavyo asubuhi na e bwana kama pana yala waoneavyo shauku mito ya maji ndipo tunapokuonea shauku Mungu wetu useme na mioyo yetu useme na kanisa lako na lihimidiwe na kutukuzwa jina lako Mungu baba na mwana na roho mtakatifu wote tuseme amen alafu inua mkono wako pigie bwana makofi mengi haleluya mabibi na mabwana jioni hii ya leo katika mfululizo wa mafundisho yetu ambayo tuna neno kuu linalotuongoza li, li, kutoka katika kitabu cha uamuzi ule mlango wa tano mstari wa 21c uamuzi tano moja c biblia inasema e roho yangu endelea mbele kwa nguvu e roho yangu endelea mbele kwa nguvu na kimsingi hapa tunaangalia juu ya uh, kanuni maalum ya ya P3 katika maisha ya mwanadamu na tunazungumza juu ya P3 tunazungumza juu ya promise P ya kwanza ni promise 
pia pili ni problem na pia tatu ni provision yani promise ahadi problem matatizo yaliyomsababisha mchungaji huyu kutoka graduate kwa miaka mitano na provision ndani chini ya dakika tano alipata ada na anaona ya kwenda kwenye PhD pigie bwana makofi hata kabla sijaanza kuhubiri oh nimetumezungumza juu ya mambo yanayohusiana na religious economy 100% na kile tunachozungumza ni hicho na tuna mambo kadha wa kadha yanayogusa maisha yetu ya kila siku Lekipengine pengine tunaweza tukawa na mada mbalimbali mbali, lakini mada ambayo tunaisimamia sisi katika theology ni mambo ya religious economy ndio ambayo tuna discuss asubuhi na jioni kwa muda wa wiki tatu sasa na ninamshukuru Mungu pia na mimi niko kwenye pia tatu manake nimetumika sana na Jumapili nilitumika kwenye ibada ya harambe kule mabibu externo na baadaye nikaja kuongoza ibada ya maombi na tukiwa na papa skofu na wachungaji wote wa diocese pale ubungo kwa na maombi ya diocese na asubuhi yake Jumatatu jana tumekuwa kwenye ibada asubuhi na jioni na, ji, na leo tena asubuhi na jioni wiki ya tatu mfululizo naongea asubuhi na jioni oh hata mimi ninaona a divine provision katika haya manake sio kwa namna ya kibinadamu na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako sasa tunazungumza juu ya eh, leo tunazungumza juu ya P ya tatu nguvu ya P ya tatu na maisha ya mtu nguvu ya P ya tatu na maisha ya mtu au divine provision and life divine provision na, na, na maisha ya mtu maisha ya kwako maisha yako ya livyo na connection Uh, mesikia mtumishi wa Mungu huyu akisimama na kushukuru uh, kwamba Mungu amemsaidia amelipa kiasi chote cha ada alichokuwa na zaidi anadaiwa kama milioni mbili na laki tano alizokuwa anadaiwa chuoni na amekamilisha na amebaki na chenchi anasema ya 1069 sijui alivyo anavyo alivyo mwaminifu mchungaji paka anazungumza amebaki na chenchi ya vocha na Bwana amemshindia katika mapito yale ambayo alipita Ni ninachoweza kuzungumza hapa nazungumza juu ya uh, divine provision na maisha yako au nguvu ya pia ya tatu na maisha yako naita divine provision kweli nazungumza juu ya provision kwa sababu pana ma provision mengine ambayo uh, uwezo ambao mtu anaweza kwenda kuangaika uh, kwa freemason uh, kaenda kutoa kafara akaingia kwenye nguvu za, za kichawi Uh, ambayo inawasababisha wachawi kuruka na ungo ile ni provision ya kishetani yani ni nguvu ambayo inamsaidia mtu majini uh, majini ya pesa sijui machuma ulete hizo ni provisions za kipepo lakini tunapozungumza juu ya divine provision hicho ndicho ambacho nazungumza hapa na ndio maana kila mara narudia juu ya divine provision kwa sababu zipo provisions nyingi uh, za kipepo wakati mwingine na ma, ma roho ya mateso na ndio maana unaweza ukaona katika maisha kawaida ama huyu mtu ni wa maombi au ana hirizi yake au anatoa sadaka kanisani au anatoa kafara freemason huwezi kuishi kwa sababu you need you need some provision lakini hapa nazungumza juu ya divine provision in the church kanisani tunapata divine provision hebu inua mkono wako pamoja nami na mimi nimekaa kariako pale kariako nimekaa hapo kwa miaka tisa kwenye yale maduka ya biashara ama ukute huyu ni freemason maduka yanauzwa na misukule ukipita utakuta wanachinja wanatambika wanatoa makafara ya matambiko ya majogo majogo meusi sijui makuku gani matakataka kibao utakuta wengine wanawanga kama saa zile tunapokwenda kwenye ibada asubuhi unapita kwenye maduka unakuta ndio wengine wanavaa nguo wengine bado hata hawajavaa wako hapo unapita Naenda. Hiyo ni kari yako. Imekaa hapo kwa miaka tisa na wananifahamu wachawi wote na wa Freemason na walokole wote wananijua wazi. Yaani hakuna wasionijua pale kari yako. Wote. Na ninamshukuru Mungu mpaka naondoka bahati nzuri wale wa Freemason 
walioangusha mabasi mwingine alikuja ameshaangusa mabasi matatu mwingine ameshaua mke wengine walishaua watoto walikuja wakasubmit wakaingia waka kwenye divine provision manake mmoja alikuwa ameenda china amepanda kwenye ndege anakuta walokole wanakula wanakunywa wanalala wakiamka wanakwenda kwenye restaurant wanakula akaona wameenda wameanzia Dubai wametoka wameenda mpaka China watu wanapiga story wana, wana raha. na yeye sasa ana matatizo kwa sababu a, alikuwa ni freemason na alikuwa ametoa kafara ya damu na damu yake ilikuwa inafika mwisho unajua wale wa freemason wakitoa damu wanapewa wanajiunga na kifurushi kwa hiyo wanapewa muda wa kuwa hewani yani muda wa kufanya biashara ama ni mwaka mmoja au ni miaka miwili au ni miaka mitatu na ile damu ikiisha muda wa kuwa hewani ukiexpire mb zikiisha zimeisha sasa mb zake zilikuwa zinaisha na anajaribu kuangalia wale wengine wanazungumza several time wanaongea wanashuhudiana wako wana raha alafu akiangalia ni matajiri kuliko yeye Najua unaweza ukajikuta wewe ni tajiri kumbe wewe bwana mdogo tu unaweza ukatumwa ukaenda kubrush viatu na ukavirudisha kwa uhalali tena kwa haraka kwa speed. Sasa akajikuta pale kwenye ndege au pale kwenye maoteli yote Dubai mpaka China. Yeye akiangalia wale wa jamaa wana hela, wanaumwa. Alafu yeye ana vichenchi chenchi vyake na bado MB za damu ya kafara kwenye mkataba wake wa Freemason zimeisha. Kwa ana mawazo akawaendea akawanyokea waziwazi akawauliza jamani mbona nyie mna raha namna hii eh Ki, mimi bwana nina matatizo bwana hebu tuambiane tafadhali au nyie mganga wenu wa wapi yeye alikuwa anaendaga chitipa Malawi huko au ninyi mnaendaga wapi wa kambi zetu na mahali pa kwenda ni morning glorious week ya kotu tunaingia kanisani tunapokea damu ya Yesu sisi hatuna habari nyingine tumeokoka tunakwenda mbinguni na tuna hela hayo makofi ya toshi piga anayeeleweka yule jamaa akamwambia tafadhali bwana. Yaani mnavyoonekana me, wengine wamejenga magorofa pale ni wafanyabiashara wakubwa pale Kariakoo mtu mmoja anamiliki mafleti magorofa gorofa zinakwenda kumi eh, eh, flow kumi kwenda juu. Mtu mmoja anamiliki matano, mwingine anamiliki kumi Sasa yeye amepanga. Anaduka tu ana mlango wa duka. Yaani unajua kuna vitu vingine jamani. Anaka mlango kake kaduka na amepanga kwa yule ambaye anazungumza naye ambaye anatumia damu ya Yesu yeye ana magorofa pale kariako yako matano kumi alafu yeye ni mpangaji wake ana afa anamuuliza sasa hivi hata pamoja na kwamba wewe una una, una, una utajiri wote huu yani hauna mkimzizi fulani akamwambia sina mzizi mzizi wangu mimi ni asubuhi naingia kwenye madhabahu natoa sadaka naondoka na Bwana amenibariki wala sio leo amenibariki tangu siku nyingi yule jamaa hakuelewa akaenda wakaenda paka wakafika china akarudi akamwambia jamani hebu niambieni sawa sawa yani hebu tusifishane hizi habari tuambizane kambia habari ndio hiyo sasa akamwambia mimi samahani sana mimi bwana nina mambo yangu lakini ah, naona muda wangu wa kuwa hewani akamwambia hizo habari sio hebu ukirudi Tanzania uende kanisani yule jamaa sasa damu imeisha mb za kuwa hewani zimeisha alishaangusha mabasi matatu kwa hiyo ni kwamba anahitajika tena kiwango kikubwa cha damu na kila MB unapanda nazo hivyo hivyo ukianza na kiwango cha damu ya mtu mmoja kesho utahitajika wawili kesho utahitajika watano kesho utahitajika kwenye noa utahitaji wa basi utahitaji wanaenda kama mpaka kwenye meli sasa nimekaa hapo Kariako na hakuna soko East Africa ambalo lina mchanganyo ama wa uchawi pale Kariako nimekaa hapo na kuambia jambo la wazi sasa yule jamaa aliposhuka airport break ya kwanza ofisini kwangu mchungaji tafadhali mimi na wenzangu tunataka kuja kukuona nikafikiri ni wa fellowship au ni wa jumuiya fulani nikawauliza ninyi wa wapi akasema sisi wa freemason nikasema eh parishweka weka mlango wazi manake huwezi kujua <laughs> huwezi kujua chochote kinaweza katokea alafu amenijia na nikamwambia sasa ni nini hasa mnachokitaka anasema bwana sisi tunaamua kusubmit matakataka yetu hapa kesho kutu nikamwambia sawa siku ikafika nikawapa ni kesho kutu tu wakaja hasa walipokuja wamekuja na waislamu na wana namna gani 
Sasa walipokuja pale my god my lord nikamwambia parishweka unajua lazima usalama uwepo pamoja na maombi lakini lazima usalama uwepo Manake wewe sikujua watu wamekasirika kiasi gani na nguvu yao imeharibika kiasi gani Nambia pamoja na maombi na ndio kwanza naomba nikaambia leo naombaga nafunga macho lakini leo tawaombea nikiwa nawaangalia mubashara Manake sina hakika <laughs> wamebeba mandumba ya ajabu wamebeba ndumba za pekee nyingi Moja hapo tu labda niseme kwa faida yako ilikuwa ni namna ya kuangusha basi kwa mfano namna ya kuangusha basi walikuja pale na kijiti kama cha kutoboa meno hichi mtu akila nyama unajua na a, wana mkitabu mkubwa kabisa umeandika andikwa kiarabu huo mkitabu anasema lazima uende pale ubungo uende ukachukue tiketi alafu uh, unakata tiketi kabisa ya basi alafu unakuja una, unanuizia a hiyo uh, tiketi alafu kuna fedha za damu zinaitwa ambazo unapewa wakati una join Freemason alafu unaweka kwenye ule mkitabu alafu unanuiza unanenea na mpaka asubuhi unaamka alfajiri na mapema unawahi mkwa, wa kwanza kwenye basi ukifika kwenye basi anasema unaweka ile ule, ile ticket wakati kabla basi haijaondoka unachukua kile kijiti hicho kijiti ni cha uganga na uchawi ndicho kinachosafirisha damu yani ni automatic machine ya kurusha damu hapa kwenda huko inakohitajika kwa kile kijiti unatobolea kwenye kwenye ile ticket alafu unaweka kwenye siti hiyo teknolojia namna hiyo alafu ukiondoka konda ataona pameka mtu na gari itakwenda mpaka Mbeya problem anayokutana nayo kukiwa kuna mlokole humo ndani ya gari hiyo habari akiitia damu ya Yesu ameharibu mtambo na wenyewe waliniambia na wenyewe waliniambia hivi wakaniambia problem mchungaji tunapata kitu kinachoitwa short circuit kama kuna short circuit humo ndani hiyo ndio shida nikamuuliza short circuit ni kitu gani akaniambia kama kuna mtu ameokoka akishaanza kuitia damu ya Yesu Kristo anaharibu huo mpango na tiketi yetu <laughs> ni hasara na gari itaenda na itarudi ai 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 hayo makofi ya toshi ungempigia Jehovah makofi yanayeeleweka ya shangwe haleluya na akaniambia sasa nilifanikiwaga mara mbili nikaangusha mabasi matatu lakini kwa sasa sasa mchungaji nimeona kama yule ambaye nimepanga kwenye nyumba yake anatumia damu ya Yesu na mimi ni mpangaji wake na amefanikiwa kiasi hicho nataka nirudi mbele za Bwana nasikia kutubu nasikia kujiunganisha na madhabahu hiyo tukawapokea wafrimason wengi tu wengi kari yako nimekaa hapo miaka tisa tumepokea wengi wakaja pale asubuhi wameendelea na mpaka leo wanafanya biashara hawajambo nikikutana nao wanasema damu ya Yesu inanena mema damu ya Yesu inanena mema na walicho nikawaambia nikikutana nao hata nikiwapiga sana naambia vipi mb zipo bado mko hewani anasema hiyo damu ni ya daima tukiingia mara moja kwenye hiyo damu hakuna cha kutuondoa my god my lord mapipi na mabwana hipo damu ya Yesu inayonena mema wako wapi washindi ambao wananielewa jioni leo wangepiga makofi yanayoeleweka ya shangwe inua tena mkono wako pigie Yesu makofi usihangaike na damu ya mbuzi wala usihangaike na damu ya kondoo wala usihangaike na damu ya jogoo wala damu ya mjusi hipo damu ya Yesu Kristo inenayo mema kinyume cha mapaa yote na hiyo damu ikakunenee mema inua mkono wako mpigie Yesu makofi yeye aliyemwaga damu kwa ajili yetu haleluya haya nikakutana naye nikakutana na. alikuwa amepinda kama dawa ya mbu nikakutana nao wengine anambia mchungaji yani tuna enjoy tuna enjoy tunafanya biashara tunafanya kazi tunamshukuru Mungu tukifika tunanyonyeza damu ya Yesu na nguvu ya Mungu inaonekana katika maisha yetu nazungumza juu ya P ya tatu na maisha yako P ya tatu nguvu ya P ya tatu na maisha ya mwanadamu na mimi nataka unielewe sawa sawa hapa juu ya divine provision in your life divine provision na maisha yako na kile ambacho nataka kuzungumza hapa Biblia inasema hajiri aliondoka katika nyumba ya Ibrahim na Ibrahim akampa uh, eh, eh, chupa ya maji ya kiriba ambayo tunasema ni almost lita tano za maji na akabeba gudulia lake la maji alipomuondoa Ibrahim hajiri baada ya ugomvi kati yake na Sara na Sara akamwambia Ibrahim muondoe 
mwanamke huyu mjakazi pamoja na mtoto wake na biblia ninasoma na niambia ibrahimu akamuondoa akamuondoa ajiri akaondoka kwenye nyumba ya ibrahimu akampangia tu vimaji kwenye viriki riba cha maji sawa sawa na ujazo wa lita tano chupa ya maji akamruhusu akaenda katika bara na katika jangwa la Beersheba na Biblia linayosoma inaniambia akapotelea katika hilo jangwa mnajua hiyo historia sitaki kuirudia sana na Biblia inasema alipoondoka alipo katika hiyo njia ya jangwa alipofika njiani maji yakaisha katikati ya jangwa na Biblia linayosoma inaniambia huyo mwanamke akaona mtoto wake anakufa na ulimi unatoka ndani unatoka kwenye kinywa chake kwa sababu ya kiu anamuona mtoto anakufa na mwanamke wa wa Kiafrika huyu hajiri alikuwa ni Egypt Misri mwanamke wa Kiafrika na mtoto wameunganishwa na Biblia inasema ya kwamba akamtupa chini ya kijiti kimoja wapo akasema siwezi kumuona mtoto akifa akamtupa hapo akakimbia akajitupa akaenda kama mtupu wa jiwe mita kadhaa kama mita kumi akaenda akakaa hapo anasubiri mtoto wake afe Biblia ninayosoma inaniambia Bwana Mungu akamwita aka Hajiri kutoka mbinguni akamwambia Hajiri una nini unalia nini nyamaza usilie maana Bwana amemsikia kilio cha mtoto huko aliko nenda ukamchukue mtoto maana Bwana amemsikia huko aliko na Biblia inasema Hajiri akaenda akaenda akamchukua mtoto akambeba na wakati anambeba yule mtoto bado ni jangwani na mtoto ana kiu ya kufa na mtoto anakata roho kwa sababu ya kiu na huyu mtoto ni Ishmael Biblia inayosoma inaniambia Bwana akamfungua macho akaona kisima katikati ya jangwa macho yake akafunguka akaona kisima katikati ya jangwa akaenda akateka maji akayajaza kwenye kiriba akampa mtoto mtoto akaishi mtoto akakua mtoto akawa kijana mama yake akamuoza na harusi yake ikafanyika akamuoza mwanamke wa Kimisri na huyo Ishmael ni baba wa Waarabu wote dunia nzima na Waarabu wote dunia nzima wanatokana na huyo Ishmael hebu punga mkono wako pamoja nami halafu mpigie bwana makofi yanayeeleweka ya shangwe haleluya nachotaka kuzungumza hapa nataka kuzungumza nini nataka kuzungumza juu ya pi nguvu ya pi ya tatu na maisha ya mtu hapa nazungumza juu ya jangwa na namna ambavyo Mungu alimpa hajiri extra macho ya ziada ya kuona kisima katikati ya jangwa ya kuona chemichemi katikati ya jangwa macho ambayo tunapaswa kuona vitu macho ambayo yanatusababisha kuona kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu na Biblia inasema katikati ya jangwa si kwamba Mungu alifanya muujiza akaenda akagusa akapiga mwamba kama Musa alipopiga mwamba maji yakatoka no maji yalikuwepo katikati ya jangwa macho ya hajiri it was the problem macho ya hajiri ndio ilikuwa shida shida sio maji shida ilikuwa ni macho na ninachozungumza hapa leo ni maombi yangu uh, jioni hii ya leo Mungu akupe macho ya kuona fursa mahali ambako watu wengine hawawezi kuziona hizo fursa ambazo wakati mwingine umebaki unababaika lakini nazungumza juu ya provision divine provision na maisha yako nguvu ya uwezo wa kimbingu na maisha yako namna ambavyo maisha ya mtu maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke yanategemea sana juu ya divine provision hebu punga mkono wako pamoja nami haleluya Biblia inasema hajiri aliona kisima aliona chemichemi macho yake yakafunguliwa akaona chemichemi katikati ya jangwa sasa hapa nataka kuzungumza juu ya jangwa ambalo wakati mwingine linakuepo kwenye maisha yako ya kwamba kuna wakati ambako pasipo kuwa na divine provision unaweza ukaishi maisha ya ukame na ukaufu na jangwa na kuna watu ambao wanapita katika jangwa right now ninapofundisha na kuhubiri hapa wako watu ambao wanapita kwenye jangwa 
kuliko jangwa la Kadesh na jangwa la Berisheba. Wapo watu ambao wanapitia kwenye jangwa kazi za mikono yao jangwa. Ndoa jangwa. Maisha yao jangwa. Ijapokuwa amesoma na elimu yake jangwa, na digrii yake jangwa, na biashara yake jangwa. O okay, nataka kusema hivi. Ni pale pale Hajiri alimtupa mtoto kwa sababu ya Q. Ni pale pale Q ilikuwa kubwa sana na ni hapo hapo Mungu alitokeza Mungu alifungua macho kwa nguvu ya divine provision pale pale. Yaani robo saa iliyopita ni jangwa la kuua mtoto. Dakika mbili baadaye ni chemichemi ya kuzaa Waarabu wote duniani. Tungempigia Bwana makofi yanayeeleweka ya shangwe. Lakini ni hapo hapo. Ndio maana nakwambia unaweza ukakaa na mtu mwenye divine provision na utashangaa. We huko hapo hapo jangwa na yeye yuko hapo hapo chemichemi. Lakini the same place. Hebu punga mkono wako pamoja nami kama unanielewa. Nataka nizungumze hivi. Ukiona unatembea kwenye ugumu wa maisha. Unatembea kwenye ugumu ulio kithiri. Ni lazima ujue kwamba uko kwenye pia ya pili lakini kwenye pia ya tatu ni mahali ambako Mungu atakomesha mateso. Ninajua na nilishawahi kufundisha juu ya economic changes na juu ya economic shift namna ambavyo yale maji ya chupa yalipoisha Mungu alizibua chemichemi na nikawaambia watu namna hii usije ukasikitika ukomo wa jambo moja ukomo wa jambo moja ukikoma Mungu anafungua kiwango kikubwa zaidi usiogope kufukuzwa kazi usiogope kutimuliwa usiogope we ambaye umefukuzwa kazi una fitina sijui una staff ah usiogope juu ya jambo hilo kama umefukuzwa kazi ni maji ya kiriba yameisha Mungu atazibua chemichemi kwenye maisha yako hayo makofi ya toshi ungempigia bwana makofi yanayeleweka ya shangwe haleluya kuna watu ambao kitu kimoja kikisha anagogomea moyoni anapata mapresha na kisukari ah mimi ninapofundisha juu ya religious economy na najua na ninaamini Biblia ya kwamba maji ya chupa yalipoisha ndipo mwanzo wa chemichemi na hakuna uhiano kati ya maji ya chupa na maji ya chemichemi hakuna uhiano maji ya chemichemi utajaza mapipa na mapipa na mapipa na mpaka leo hiyo chemichemi ingaliko jangwani inatoa maji lakini maji ya kiriba yalipokuisha maji ya chemchem ni mwanzo wake ndio maana bila nasema mlango mmoja ukifungwa Mungu atafungua milango mingine saba katika maisha ya mwanadamu wale ambao wamefukuzwa kazi ambao wamekata tamaa ambao wameona kwamba ndio mwisho wa maisha yao hii ni habari njema ya kwamba chupa ya mafuta chupa ya maji imeisha katikati ya jangwa Bwana akufungue macho uone chemichemi ya ya maji katikati ya hilo jangwa ungempigia Jehova makofi ya shangwe haleluya Nataka kuzungumza nini? Nataka kusema kama sio divine provision kijana angekufa. Kama sio divine provision hajiri angebakia mgumba na angebakia bila mtoto na yeye mwenyewe angekufa katika hilo jangwa maana asingeweza kusurvive. Kwa hiyo maisha ya mtu, maisha ya mwanadamu yanategemeana sana na divine provision. Automatically lazima uelewe jambo hilo. Shida ninayopata na kitu ambacho kinanipa kurudia na kufundisha ni kwa sababu watu wengi wanaamini na wanabaki kwenye pia pili na kupata vidonda vya tumbo na presha na kufa na kiu kama hajiri na Ishmael lakini pia wanakosa chance ya kukutana na pia tatu ni maombi yangu usifie jangwani macho yako yafunguke macho yako yafunguke macho yako yafunguke macho yako yafunguke yaone kitu hebu hebu nione watu ambao wanasema Mungu fungua macho yangu hebu inua mkono wako pamoja nami ninahitaji Mungu afungue na asubuhi nilifundisha hapa nikasema Mungu ashuki mbinguni kuleta muujiza ndani yako mahali ulipo pana uweza wa kimbingu na kuna mambo ambayo Jehova atafanya ungempigia tena Bwana vigelekele vya shangwe haleluya Biblia inasema Mungu akamwambia akamwambia hajiri nenda kamchukue kijana maana Mungu ameona kilio cha kijana pale alipo katikati ya jangwa macho yake akafunguka yakaona ni maombi yangu 
mahali ulipo panazo fursa mahali ulipo pana baraka ki, ki, kipato ulicho nacho ni maombi yangu kama vile ulivyoona mateso na kama vile ulivyoona shida acha na furaha zionekane katika maisha yako acha uonekane na ushindi kwa jina la Yesu na pia tatu na kama anavyosema ina nguvu katika maisha ya mtu nilianza kutangulia hapa kuhubiri nikasema hivi mchungaji kuru alipokuja hapa alikuja ofisini kwangu analia tu analia huwezi kuamini aliniambia jambo hili mchungaji hata niseme tu alifika mahali akaniambia nilikwenda kuomba kazi ya kuwa house boy nyumbani kwa mtu na wameshakubaliana na mshahara alafu baadaye ndio yule mtu anamwambia kwa nini unatoka wapi akamwambia mimi mara nyingi jumapili nitakuwa siwezi kupatikana ujua alipita kwenye pi ya namna gani katika jangu siku zote nakutanaga naye mimi namfahamu miaka mitano iliyopita kila siku nakutana na mchungaji najua ni mchungaji kutoka Iringa na akaniambia nilipofika kwa yule jamaa nikamwambia Jumamosi na Jumapili mimi kuja hapa kufanya kazi kwenye garden na kufanya usafi hapa nyumbani na hapa nyumbani nitakuwa sipo Jumamosi na Jumapili akamwambia unaenda wapi kaambia Jumamosi naendaka kufunga ndoa na Jumapili na kuaga mara nyingine kwenye ibada na kwenda kushirikisha sakramenti ya meza ya Bwana yule jamaa akamwambia wewe ni dini gani Ambia mimi ni mchungaji tena wa Kilutena kaambia ishia hapo hapo kwenye nyumba yangu siwezi kumweka mpaka kwa mafuta wa Bwana I don't know kwa nini huyo mtu akumsaidia lakini alimwambia naomba tu biashara na kazi inaishia hapo tumishi wa Mungu umefika hapo nataka nikwambie pia pili inaweza kakufikisha mahali fulani unajua unaweza ukafika mahali ukakata tamaa amesha choka kwa kiwango hicho anahitaji hata afanye hizo kazi pengine akusanye kusanye viada ili afike mahali aweze kulipa ada alipofika ofisini kwangu nilimsikiliza ndani ya dakika tano nilisimama kwenye madhabahu ya haikuzidi dakika tano chini ya dakika tano hiyo problem imeisha sasa anazungumzia phd sio habari ya masters tena na mimi ninasimama hapa nasema haijalishi umekutana na jangwa la namna gani within a very short time natangaza divine changes kwa jina la Yesu Natangaza divine changes wa kwa wapi wanaopokea wangempigia Jehova makofi ya shangwe nisaidie kuatikisa watu wawili watatu waambie pokea pia pili pia tatu waambie tena pia tatu waambie tena pia tatu pia tatu na maisha yako mabibi na mabwana majibu ya maisha yetu yanapatikana katika pia tatu najua iko pia tatu hata kama leo ninalia najua iko pia tatu usifurahi sana adui yangu nija posa anguka nitasimama tena maana kuna pia tatu ah pigie jehova makofi anayeleweka nisaidie kuatikisa watu wanne watano waambie kuna pia tatu na mimi ninasimama hapa ninawatangazia wote kabisa kwenye ibada hii na iwe pia tatu kama ilitokea kwa mchungaji kurwa nasema na kwako itokee na kwa watoto wako itokee na kwenye kazi ya mikono yako itokee wanaopokea ni hao wanaweza kupiga makofi pigie jehova haleluya haijalishi aina ya jangwa unalopitia katika jangwa ilo ilo chungaji kurwa ni njia ile ile pale uliopokuwa unakwenda kule chuo chenu kiko kule ha center ni njia ile ile daladala zile za buguruni ulizokuwa unapanda ukienda msimbazi center hizo hizo ulikuwa unapita umelemewa shida ya ada ni badala dala hizo hizo ni mlango ule ule wa msimbazi center ulikuwa unaingia hapo ukiwa uko down ni mlango huo huo umetoka haudaiwi chochote njia ile ile ya my god my lord hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii nasema njia ile ile uliyotembea ukiwa unalia ni njia hiyo hiyo utarudi ukiwa unapiga vikele kele ukiwa unashangilia inua mkono wako piga makofi nisaidie kuatikisa watu wanne watano waambie ni njia ile ile kwenye njia hiyo hiyo ya jangwa ni njia hiyo hiyo ambayo Bwana ataweka chemichemi ni njia hiyo 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 njia ya jangwa ni njia hiyo hiyo ina chemichemi jangwa lile lile ni hapo hapo pana chemichemi maisha yale yale Dar es Salaam hii hii ambayo umebabaika umefedheka ni hapa hapa oh my god my lord lazima ni hapa hapa huyu 
alikuwa mdai wa sugu mpaka mapadri wote walikuwa wanamfahamu mapadri wote wanakutana na huyu hawezi kulipa huyu amewashangaza mapadri wote anawaambia nisidaiwi hata mia kambia imekuwaje within a very short time tumekuandikia tume mara nyingi tume tumeairisha masomo yako miaka mitano lakini p ina nguvu wapendwa p ya tatu no matter miaka mitano ya matatizo kama pia ya pili ilika sana kushikilia mtu kwa miaka kwa miaka mitano kwa sababu uangalie kama pi hiyo ilingangana kumshika mtu kwa miaka mitano angalia nguvu ya pi ya tatu ni dakika tano mimi sijui kama umenielewa sawa sawa kama kuna kitu kinachoweza kumsumbua mtu kwa miaka mitano alafu na kingine kikaja kikaondoa ilo tatizo kwa dakika tano katika hapo ukiwapima kwenye uzani wa uzito ukaweka kwenye mizani jamani aliye na nguvu yupi wa miaka mitano au wa dakika tano kama problem imetengenezwa kwa miaka mitano ikaondolewa ndani ya dakika tano nataka nikwambie hii pi ya tatu it is so powerful to, so powerful haya ya 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 hayo makofi hayatoshi hebu mpigie tena Jehova makofi yanaeleweka nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu Waambie Bwana aligeuze jangwa lako jioni ya leo. Ninawaona watu ambao wanapitia kwenye jangwa na mimi ninasimama hivi leo. Nasema acha Bwana aligeuze jangwa la maisha yako likawe chemichemi. Ninatangaza chemichemi pokea. Nasema tena pokea. Piga makofi Yesu asikie piga. Piga mengi. Haya ya 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 ya. Watikise watu wanne watano waambie nguvu ya pia tatu nguvu ya pia tatu ukiniona ninatembea ni nguvu ya pia tatu ukiniona ninahubiri ni nguvu ya pia tatu ukiniona ninarukaruka ni nguvu ile ile ya pia tatu mai 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 ngoja niseme hajiri akwenda kilomita ishirini hakwenda nchi nyingine the same place the same hour the same day the same year after divine provision nataka nikwambie kila kitu kwenye maisha ya hajiri ilikuwa ni simple my 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 na mimi ninawaambia mahali pale pale wakati ule ule mahali pale pale kwenye eneo lile lile ambalo umelia bwana akakufurahisha tena kwa jina la Yesu bwana akakufurahisha tena kwa jina la Yesu wako wapi watu wa divine provision hapa ambao wanasema katika jangwa hili nitapita katika jangwa hili nitapita katika jangwa hili nitaenda katika jangwa haya ya 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 haleluya Jehovah Mungu wa Israeli hageuze jangwa la maisha yako kwa chemichemi za maji ninasimama kwenye madhabahu hii ninawatangazia wote wanaonisikia ya kwamba Jehova Mungu wa Israeli ageuze jangwa la maisha yako ligeuke kwa chemichemi ya maji wako wapi wanaopokea nasema tena pokea neema ya Bwana vua ya baraka iwe juu yako pawepo na ubichi kwenye maisha yako halafu piga makofi mengi piga kama mpao haleluya Haleluya. Yaani hajiri ya kusafiri ni pale pale ni kitendo cha macho yake kufunguliwa akaona. Leo na kesho asubuhi nataka tuombe macho yetu. We have a problem. Na sio macho haya yanayokwenda kupimwa kwa kuvalishwa miwani no. Macho yetu ya ndani. Macho yetu ya ndani ya tiwe nuru. Kuna vitu tunapaswa kuviona. Kuna mambo ambayo tunapaswa kuyaona kabisa. Mungu akusaidie na Mungu akuwezeshe uone Ngoja nikuambie huyu mchungaji sikumfahamu wiki iliyopita tumefahamiana hiyo hiyo miaka mitano iliyopita Tumefahamiana tunapishana tu tunapishana tu tunapishana tu nakutana na haya na muita wakati mwingine kariya yako anakuja kwenye huduma tunapishana tu lakini ghafla macho yake akaona kitu akaniambia nimeona mchungaji nije nikuambie matatizo ninayopitia nimesikia wewe ni mdau mdau wa elimu una usongo na madigri hebu hebu nikueleze tatizo langu na mimi nikashika nikambia eh miaka yote tuko pamoja mbona ukuniambiaga wewe sayari ungeshakuwa profesa sasa hizi unafundisha chuo kikuu mbona umetembea na pia yote ya pili muda mrefu namna hiyo na tunaonana kila siku 
Kwa nini umepishana na gari ya mshahara miaka yote? Nagombana naye hapo ofisini. Akanambia wewe usinigombeze tena saa hizi. Wewe niambie tu itawezekana. Anauliza, <laughs> iti sitapatikana hela hizo wewe habari tena kugombana acha kwa. Nikamwambia mbona umechelewa? Na kuombea usichelewe kwa jina la Yesu. Ninakuombea kuna kitu ambacho usipishane nacho. Unajua hajiri anamtupa mtoto. Kumbe hata pale alipomtupa mtoto kichwa cha mtoto kilikuwa kwenye chemichemi ya maji. Mimi tunaelewana jamani. Kwa ile mbaya aima ndio kidonjia mbalaji. Kuna mtu anaelewa kitu ambacho naongea jamani maana naona hichi Kiswahili na Kiingereza amwikielewi. Ngoja nichanganye huko kichaka cha Muma nya kidonjia mbalaji. Mnaelewa? Narudia tena kusema huyu mchungaji hatuku sio kwamba nimemuona juzi. Tumekutana several time. Lakini macho yake yaliona kama anavyoona. Lakini ghafla macho yake alibadilishwa. Ni mimi kwa neema ya Kristo si kwamba hajawe kufika kijichonyama alipajua siku nyingi. Lakini hapa wakati ambako mtoto wa hajiri alipotupwa, pengine shingo ya mtoto ilikuwa kwenye chemichemi na maji yanapita, lakini macho yao hayaoni. Tuna shida ya uoni wa ndani katika maisha yetu. Hebu tumwambie Mungu afungue macho yetu ya ndani. Can you stand up please? Unaweza kusimama pale ulipo. Na kesho nitaendelea na macho ya mtumishi wa Elisha asubuhi. Wewe simama pale ulipo. Na kuna wengine ambao wanasema mchungaji si kwamba sina uwezo, lakini moyo wangu umelemewa na umechoka, umekata tamaa. Na hili la macho ni kila mtu. Kila mtu. Kesho nitaongea zaidi asubuhi. Lakini nataka nikwambie ni almost kila mtu ana shida katika uoni. Na kwa sababu ya kutokuona miujiza mingi imechelewa sana. Baraka nyingi zimechelewa sana katika maisha yako. Inua mkono wako juu. Funga macho yako na rudia maneno haya pamoja nami. Sema Bwana Yesu. Leo nimelisikia neno lako. Ninakuja mbele za uso wako. Ninakuja mbele zako e Bwana. Kwa habari ya macho ya moyo wangu na macho yangu ya ndani. Kama hajiri ulimfungua macho akaona chemichemi katikati ya jangwa. Baba ninasimama mbele za uso wako. Ninakuomba e Bwana macho yangu yaone. Nisaidie nione fursa zilizo nizunguka katika jangwa hili nipe neema ya kuona macho yangu yaone chemichemi maana ninajua chemichemi ipo uwezo wako umenizingira na ndiposa kwa damu ya Yesu ninavunja roho la jangwa roho la ukame na ukaufu katika maisha yangu e jangwa achia maisha yangu achia akili zangu achia mawazo yangu achia macho yangu kwa damu ya Yesu kila mahali ambako nimeapizwa na mapepo na wachawi au katika jangwa au katika majabali au katika mapango au katika mawe katika mashimo yale yasiyokuwa na maji na maisha yangu yamekaa kwenye jangwa leo ninaita nafsi yangu e nafsi yangu e nafsi yangu rudi rahani mwako rudi rahani mwako rudi rahani mwako popote nilipoapiziwa ama kwenye makaa au kwenye jiko au kwenye ukame na ukaufu au kwenye jivu linaloteketeza na kuharibu kila aina ya jangwa ambalo nimeapiziwa kwa damu ya Yesu Kristo chochote nilichoapiziwa au katika ma, miti mikavu au katika mikuni mikavu na nikawekewa jangwa kwenye maisha yangu leo ninajifungua ninatangaza waziwazi roho ya jangwa achia maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu inua sauti yako endelea kuomba Inua tu sauti yako endelea kuomba mbele za Bwana. Sijaona waombaji hapa. Hebu inua sauti yako omba. Omba kwa jina la Yesu. Jiombe. Omba. Kuna watu ambao wamefungwa na, na roho ya roho mtakatifu ananionyesha baadhi ya watu ambao wameapiziwa kwenye majiko ya kuni tena majiko ya kizamani 
na usiku unaota kila mara huko kwenye mafiga ya kuni umeapizwa kuteketezwa kama kuni isivyo kama jiko lisivyo shiba kuni ndivyo ambavyo umewekewa kwenye hayo majiko ya kuni ya zamani umeapizwa kwenye hayo majiko vitu vinateketea vinaisha havikai vimeendelea kuwa majivu inua sauti yako omba ninaona watu ambao siku wanaota ndoto wakiwa kwenye majiko ya kuni hebu inua sauti yako omba vunja hayo maroho ya lana yanayoteketeza vitu kwenye maisha yako wengine mmeapisiwa familia nzima inateketea inachomwa na jiko la kuni wanaishia hapo kwenye mafiga hebu inua sauti yako omba haribu hayo maroho yanayoteketeza kazi za mikono yako ninaona watu wanaofunguliwa hapa ambao mliapizwa kwenye majiko ya kuni mlishikiliwa kwenye majiko ya mikana kwenye majivu mkatengenezewa jangwa wengine mmewekwa kwenye mashimo yasiyokuwa na maji kaapiziwa jangwa na siona nguvu za Mungu ndio 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 naiona familia yako ikifunguliwa naona watoto wako wakifunguliwa naona familia nzima ikifunguliwa kila tambiko kila hekima ya kuzimu ndio ninasimama kwenye madhabahu hii sawa sawa na neno la Bwana mapepo kwa majina yenu haya chivue achi 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 kila apizo la jangwa mahali ambapo umetupwa katika jangwa katika miti mikavu ukaapiziwa kwenye jangwa ninasimama kwenye madhabahu hii sawa sawa na neno la Bwana ninaachilia roho mtakatifu nguvu ya kimbingu haya 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 ni ila na vifungo misumari waliogongomezewa watu kwa majina yao na ngoa na ngoa na ngoa na ngoa nafsi yako inatoka kwenye hayo mashimo yasiyo na maji ndio roho yako inatoka ndivyo nafsi yako inatoka ndivyo uchumi wako unatoka laana za kila namna mahali ambapo umeapizwa na vunja hilo apizo hilo agano la kipepo haya 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 toka maroho ya mizimu mapepo ya kila namna hachi ya watu hawa ndivyo unavyotoka toka 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 achia kwa damu ya Yesu roho la jangwa toeka 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 roho la ukame na ukaufu achia na achilia damu ya Yesu 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 inafungua familia waliofungwa katika viungu waliofungu waliofungwa katika dari wengine wametupa kwenye dari zisizo na maji kuna vitu vimetupa juu ya dari umetembea katika jangwa ninaachilia damu ya Yesu malaika wa Bwana malaika uliyomuita hajiri kutoka mbinguni ninaachilia sasa malaika kama roho atumikao ni hao malaika wanaenda kila mahali ambapo mliapizwa kwenye familia chochote kilichowekwa katika mawe chochote kilichowekwa katika jangwa tunavunja 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 toka achi 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 ya watu hawa ndio 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 chivue 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 achia jitenge na nafsi toka 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 achi 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 roho la utasa ambalo umezuilia watu hawa kupata watoto kuzaa roho la utasa nilo washikilia kwenye jangwa na kwenye mawe haya 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 saa imefika saa imefika ni hiyo nguvu ya Mungu na uona uweza wa Bwana roho mtakatifu tembea tembea na nguvu yako paka kule nyumba kila mahali kiti kwa kiti naachilia damu ya Yesu kwenye ardhi ulio kanyaga naachilia damu ya Yesu damu 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 ya Yesu damu ya Yesu ndio 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 hakuna kitu kinachobaki kila pando asilolipanda baba yangu linangolewa jioni ya leo na uona uwezo wa Jehova na unatembea na ndivyo unavyongolewa adui chivue jitenge na nafsi kwa damu ya Yesu tweka roho la jangwa roho la ukame na ukaufu umeshikilia uchumi wa watu hawa kwa miaka mingi toka 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 achia kwa damu ya Yesu baba ninawaombea watoto wako jioni ya leo ni hawa ninaoombea ninapaka macho yao ya ndani na damu ya Yesu baba wape kuona fursa mbali mbali wape macho yao kufunguliwa Jehova acha wazione nguvu zako hivi leo damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote na uonekane katika maisha ya watoto wako na fungua macho yao kila vitambaa vya leso leso za sanda zilizofunga macho yao kila leso 
iliyoshikilia uwezo wa macho yao kuona na fungua sasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu macho yako ninayaosha na damu ya Yesu na damu ya Yesu na damu ya Yesu acha ukaone fursa acha ukaone fursa acha ukazione fursa acha ukazione fursa pokea neema ya Jehova pokea neema ya Jehova pokea neema ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo malaika wa Bwana akushike mkono malaika wa Bwana akushike mkono haishi maili wako hatakufa wala maisha yako hayataharibika Mungu wa rehema akushike mkono malaika wa Bwana akushike mkono kwa damu ya Yesu na ushikwe mkono na Bwana wa mabwana baba asante kwa ajili ya jioni ya leo asante kwa ajili ya ukombozi mkuu namna hii asante maana umewafungua watoto wako na jina lako libarikiwe baba yangu mpenzi ninawaombea watoto wako jioni ya leo saa imefika wanapoondoka kwenda nyumbani naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto ninaomba uwashike na mkono wako ulio hodari Mungu mwenyezi ubariki maisha yao ukawafungue macho watoto wako wakaone ugeuze jangwa katika maisha yao lifanyike kuwa chemichemi sante kwa ajili ya ukombozi wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu wabariki watoto wako waingie hapo wabariki watokapo tangu sasa na daima amen inua mkono wako juu baba ninaomba usikubali dhabihu na sadaka hizi ambazo watoto wako wanakutolea jioni ya leo bariki kila mmoja umuondoe kwenye jangwa na watoto wake watoke jangwani Bwana ukomeshe jangwa lifanyike kuwa chemichemi ya maji hivi leo chochote cha jangwa kikapate kuondolewa kwenye maisha yao pokea mbaraka wa Bwana Bwana Mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani jangwa lako likageuke kuwa chemichemi Mungu akufungue macho uone fursa nyingi kwenye maisha yako. Akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Amen. Naomba uketi katika uweza wa Bwana, keti katika uwepo wa Mungu wetu na wakati wote na nakuomba tafadhali chukua sadaka yako nzuri kabisa na ninachokuombea na anachoomba unapotoa sadaka yako mwambie Bwana alikomeshe jangwa jangwa lako kila mtu ana jangwa lake lakini mwambie Mungu katika jangwa hili ligeuze liwe chemichemi ya maji fungua macho yangu nione chemichemi ombea macho yako ya ndani ombea na watoto wako Mungu awape macho ya ndani ombea unapotoa sadaka yako toa sadaka inayosema katika moyo wako look at me oh Lord. Luke wakati huu tunapotoa sadaka naomba tafadhali basi chukua uh, hatua ya maombi unapotoa sadaka yako ukiwa unaomba na uende kwa amani uwe na usiku mwema kesho asubuhi nitaendelea na macho ya gehazi tafadhali kesho asubuhi usikose Mungu akubariki enenda ukaone mkono wa Bwana amen look at me pale nje pana vitabu usisahau Don't let me die Look at me Oh Lord and answer my prayers Reso my strength Don't let me die Look at me Look at me Oh Lord and answer my prayers Resolve my strength. Look at me. Look at me. Look at me. And answer my prayers. Resolve my strength. Look at me, O oh Lord. Look at me. Look at me. And answer my prayers. Resolve my strength. Don't let me Yesu, uchibu maombi. Niti engufu. Nisi zame. Nita zame. Yesu, uchibu maombi. Niti engufu. Nisi zame. 
Nitazame 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 Yesu Nitazame 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 